CBN, seu emprego. A Camila Garrido Pereira já está conectada aqui com a gente para falar como está o painel nessa segunda-feira de empregos lá do CEPAT. Oi, Camila, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Tem vaga aí que está difícil de preencher? Tem sim. Olha só, nós iniciamos essa segunda-feira com quase 230 vagas no nosso painel, mas eu trouxe aqui uma vaga em que a gente é, gostaria muito de divulgar e você aí é, que tem alguém, né, que conheça alguém que tem experiência em açougueiro, nessa função de açougueiro. É, veja só, a empresa está pedindo 20 pessoas para essa, para essa função. Então, são 20 vagas. É um atacadista aqui em Campinas que está abrindo duas unidades e ele precisa em duas regiões, então, na região do Ouro Verde e na região ali da, da Dom Pedro, é, perto do, do, da cidade judiciária. E aí, então, quem quiser e puder divulgar, é uma vaga com um salário de R$ 2.410, ele exige experiência, tá? Mas escolaridade somente o fundamental. Agora, eu vou aproveitar, Carol, e vou colocar aqui uma outra vaga que eu achei bem interessante trazer para vocês, é uma função de auxiliar de cozinha. Essa função, ela está pedindo 30 pessoas, são 30 vagas. E olha só que grande oportunidade, a pessoa não precisa ter experiência. E ele dá oportunidade, como eu já havia, né, Guilherme, falado para vocês aqui, sabe aquela oportunidade para toda a região metropolitana de Campinas? Então, esse empregador, ele pede pessoas de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, Paulínia, Montemor, e ele está dando prioridade para o primeiro emprego. Então, essa pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, não precisa, então, ter experiência para isso, ele precisa de 30 pessoas, gente, grande oportunidade aí, auxiliar de cozinha. E aí, eu tenho outras, eu tenho uma de tosador, não sei se eu já, já coloquei aqui do painel outra vez, mas é uma vaga bem interessante também. É somente o médio, ele pede experiência, tá? Mas é, e somente uma vaga. Um valor de dois mil reais para esse salário. E eu tenho também uma outra aqui que oferta também muitas vagas. É, são 30 vagas também, assim como auxiliar de cozinha, para recuperador de crédito. São pessoas que vão entrar em contato aí com outras pessoas para, para tratativas de recuperação de crédito não exige experiência, então também uma outra oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Que bom. Quando a gente uh, comentava para poder montar aqui o quadro CBN Seu Emprego há alguns meses, a gente falava sobre não anunciar somente o que há aberto no painel, mas trazer um pouco dessas orientações e mostrar que o mercado de trabalho ele está realmente se modificando, abrindo possibilidades. Então, a gente precisa também fazer com que o trabalhador venha nessa linha de raciocínio. Uma delas, a gente daqui a pouco vai ter essa entrevista também para especificar o evento desta semana, que é voltado para deficientes e também para pessoas em reabilitação, são as vagas para o chamado PCD, né, Camila? É isso, Carol, olha que oportunidade, né? O CEPAT, ele vai ter, é, vai ser esse dia 29, depois vocês vão falar com calma aí, mas o CEPAT, ele vai se estender, então ele vai receber as vagas é, de mais de 50 empresas e nós vamos, então, ao longo do próximo mês, e se Deus quiser por mais ainda, é, que esse volume de vagas para a pessoa com deficiência e reabilitados esteja realmente no nosso painel em constante, uhum. né, Carol? Já tem algumas vagas que aparecem durante a, a semana, é isso? Lá no, no, quando a gente entra no site, a gente consegue ver algumas. Já, já Sim, tem. Sim, nós... Cotidianamente a gente tem vaga voltada para pessoa com deficiência, mas o que nós queremos é que realmente as empresas elas utilizem desse painel que é público, gratuito. Por quê? Porque nós temos um banco muito grande de pessoas com deficiências que procuram o CEPAT e se cadastram. Então essa é a grande oportunidade para que a empresa também acesse essas pessoas. Né? A prefeitura ela tem aqui um centro de referência pessoa com deficiência que sempre encaminha a pessoa com deficiência para cadastro a CEPAT. Então, é uma oportunidade para que a empresa encontre essas pessoas também. Tá certo, então. 
Bom, temos outras, outras vagas lá no painel, né, Guilherme? Então, o pessoal também é bom dar uma, uma pesquisada por lá. Ah, tem bastante, viu? Tem, tem né? várias vagas, tem é, também é, atendente de lanchonete, com bastante com, é, número de pessoas sendo contratadas, né? Atendente, enfim, vendedor de porta a porta, também operador de telemarketing, tem bastante vaga, né, Camilo? É. Bastante, tanto para quem tem experiência quanto para quem não tem, né? Só dá uma olhada ali <risos> que dá para achar alguma coisinha, né? É, e é legal que e... tem também o, o valor estimado lá do salário, uhum. tem bastante informação, é bem bacana. Camila? É verdade, entrando e saindo vagas, é, então... bem dinâmico. Dinâmico, então se puderem uhum. olhar o painel todos os dias... Tá certo. Camila, obrigada, boa semana, bom trabalho para vocês aí, novidades, chama a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, boa semana a todos. Então, já já na próxima meia hora aqui do programa, a gente tem a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniele Olivares Corrêa, falando sobre a freira, feira de empregabilidade para pessoas com deficiência e reabilitados na cidade de Campinas, como a Camila adiantou, vai ser agora, 29 de setembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, a gente vai falar é, sobre alguns aspectos. Aí vai ter entrevista de emprego no local, vai ter ciclo de palestra sobre inclusão e um trabalho muito interessante de combate a discriminação. Além disso, tem uma outra reportagem já já sobre os golpes de e-mail falso. Gente, a gente precisa ficar muito atento a isso. Você tem observado que a caixa de entrada do seu correio está aumentando? Tem muita, muita mensagem? Cuidado, eles estão